জঙ্গলের পথ ধরে মহারাজ তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে শিকার থেকে ফিরছিলেন হঠাৎ সেই সময় মহারাজ রাজ্যের শেষ সীমান্তে একটি কাঁটা তারের পাঁচিল দেখতে পান পাঁচিলটিকে দেখা মাত্রই স্তম্ভিত হয়ে ঘোড়া থামিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েন चंद्रवर्मा के পুরো রাজ্যটাকে এভাবে কাঁটা তারের পাঁচিল দিয়ে ঘিরতে হল সে কি মহারাজ চন্দ্রবর্মা হঠাৎ সীমান্তে কাঁটা তারের পাঁচিল তুলছেন কিন্তু কেন সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না বীর উনি হঠাৎ করে এভাবে কাঁটা তারের পাঁচিল কেন তুলেছেন হ্যাঁ আমি মানছি যে ওটা ওনার রাজ্য কিন্তু এই কাঁটা তারের পাঁচিল তো দুই রাজ্যের মানুষের যাতায়াতের অনেক সমস্যা তৈরি করবে এই কথাটা মহারাজ একবার ভাবলেন না শুধুই কি যাতায়াত আমাদের রাজ্যের কত মানুষের জমি জমা ওই রাজ্যে রয়েছে তারা তো চাষ করেই নিজেদের জীবন যাপন করে তারা তবে এবার কি করবে না না এই বিষয়টাকে এত হালকা ভাবে নিলে চলবে না মহারাজ আমি কি একবার রাজা চন্দ্রবর্মার সাথে গিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ বীর আমি এখনই এই কথাই বলতে চাইছিলাম তুমি যাও মহারাজের সাথে কথা বল যেভাবেই হো কোনাকে বুঝিয়ে ওই কাঁটা তারের পাঁচিল সরাতেই হবে আর আমি জানি এই কাজটা একমাত্র তুমি পারবে মহারাজের আদেশ নিয়ে বীর চাদরে ঘুরে তাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য অমরাবতী রাজ্যে এসে পৌঁছল কিন্তু অমরাবতী রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে চাইলে দুজন সৈন্য তাকে বাধা দিয়ে বলে কোথায় যাচ্ছ আমি বীর আমি গৌরগঞ্জ রাজ্য থেকে এসেছি আমি মহারাজের সাথে একটু দেখা করতে চাই না না মহারাজের সাথে এখন দেখা করা যাবে না তুমি যাও চলে যাও এখান থেকে দয়া করে আমাকে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে দিন মহারাজের সাথে আমার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তবে রে তোর এত বড় সাহস ভালোভাবে বললাম তোমরা শুনলে না এবার আমাকে আমার শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে मध्यवर्ती अंचले का प्रजा ही जतायात सह और असुविधे पड़ते हैं আমাদের রাজ্যের এমন অনেক প্রজা রয়েছে যাদের জমির বেশ খানিকটা অংশ আপনার এই রাজ্যে রয়েছে দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যদি এই কাঁটা তারের পাঁচিল থাকে তাহলে তারা কিভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করবে আপনি বলুন আমি এ রাজ্যের রাজা আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই আমি কাঁটা তারের পাঁচিল দিয়েছি আমার কাছে আমার ইচ্ছের প্রাধান্যই বেশি প্রজাদের নয় আপনার ইচ্ছে বলেই আপনি প্রজাদের এভাবে অসুবিধে ফেলতে পারেন না একটা রাজ্যের রাজা হয়ে আপনি কিভাবে এই কথাগুলো বলছেন আমারই কক্ষে দাঁড়িয়ে তুমি আমার মুখের উপর কথা বলছ তোমার এত দুঃসাহস হয় কিভাবে মহারাজ 
এই তো এই সে পাই না কোথায় ছিলে সব নবাব পুত্রের এতক্ষণ বাইরের একটা সাধারণ লোক আমার ঘরে প্রবেশ করার সাহস পায় কিভাবে মহারাজ মহারাজ আমরা ওকে আটকানোর অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু একটা দুষ্টু লোক আমাদেরকে ও শক্তি দিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়েছে আর আর সেই সুযোগেই ও আপনার ঘরে প্রবেশ করেছে মহারাজ দুষ্টু জাদুকর তোর এত বড় স্পর্ধা তুই আমার সৈন্যদের আক্রমণ করিস আমার আপনার সাথে কথা বলার খুব প্রয়োজন ছিল কিন্তু আপনার সৈন্যেরা আমাকে কিছুতেই অন্দর মহলে প্রবেশ করতে দিচ্ছিল না তাই আমাকে বাধ্য হয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে ঠিক আছে আমিও দেখছি তোর কত শক্তি সে পাইয়া তোমরা ওকে ছুঁড়ে রাজবাড়ির বাইরে ফেলে দাও থাক কাউকে কিছু করতে হবে না আমি নিজেই চলে যাচ্ছি মহারাজ চন্দ্র বর্মার কাছে অপমানিত হয়ে বীর সেখান থেকে চলে যায় না অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু মহারাজ চন্দ্রবর্মা তো কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না উল্টে আমাকে অপমান করে রাজবাড়ি থেকে বের করে দিলেন মহারাজ চন্দ্রবর্মা যে এতটা নিষ্ঠুর সেটা আমার আগে জানা ছিল না অমরাবতী রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বীর মহারাজ চন্দ্রবর্মার কথা চিন্তা করছিলেন ঠিক সেই সময় হঠাৎই সেই রাজবাড়ির পিছন দিকে একটি উঁচু প্রাসাদের মধ্যে বীর এক রাজকুমারীকে দেখতে পায় সেই রাজকুমারী অঝরে কাঁদতে কাঁদতে বীরকে ইশারায় কিছু বলার চেষ্টা করে এ কি ওই দিকের ওই দুর্গে মনে হচ্ছে কোন এক রাজকুমারী রয়েছে তাই তো ওনাকে দেখে তো রাজকুমারী মনে হচ্ছে কিন্তু আমি যত দূর জানি এই রাজ্যে তো কোনো রাজকুমারী নেই ওনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে উনি কাঁদছেন আচ্ছা উনি কি আমায় কিছু বলতে চান আচ্ছা আমার কি ওখানে একবার যাওয়া উচিত হ্যাঁ একবার যাই গিয়ে দেখি এত উঁচু একটা দুর্গ এখান থেকে আমি কিভাবে রাজকুমারীর সাথে কথা বলবো রাজকুমারীর সাথে কথা বলতে হলে আমাকে নিজের অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে বীরকে এভাবে এত লম্বা হতে দেখে রাজকুমারী অবাক হয়ে যায় আরে কি সুন্দর জাদু করে তুমি লম্বা হয়ে গেলে তুমি কি জাদুকর না রাজকুমারী আমি কোনো জাদুকর নই আমি তোমারই মতো এক সাধারণ মানুষ আমার নাম বীর আচ্ছা এবার বলো তো তুমি ওভাবে কাঁদছিলে কেন মুক্তির জন্য মুক্তি হ্যাঁ রাজা চন্দ্রবর্মার থেকে মুক্তি উনি আমাকে জোর করে এই প্রাসাদে আটকে রেখেছেন কি বলছো উনি তোমাকে জোর করে আটক করে রেখেছেন কিন্তু কেন আমি মৃগাঙ্কপুর রাজ্যের রাজকন্যা মায়াবতী মহারাজ চন্দ্রবর্মা আমাকে বিবাহ করার জন্য জোর করে তার রাজ্যে নিয়ে এসেছেন কিন্তু আমি ওনাকে বিয়ে করতে চাই না তাই উনি বলেছেন যতক্ষণ না আমি ওনাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছি উনি আমাকে এইভাবেই এইখানে বন্দি করে রাখবেন এইভাবে জোরপূর্বক কারোর মন পাওয়া যায় আচ্ছা রাজকুমারী তোমার পিতা মহারাজ চন্দ্রবর্মাকে বাধা দেননি কেন আমার পিতার অনুপস্থিতিতে মহারাজ চন্দ্রবর্মা আমাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছেন আমার পিতা তো জানেনি না আমি এখন কোথায় আছি আর কেউ যাতে আমার সন্ধান না পায় ঠিক সেই কারণেই রাজা চন্দ্রবর্মা তার পুরো রাজ্যটাকে কাঁটাতারের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন আচ্ছা এই তবে কাঁটাতারের পাঁচিল দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য ঠিক আছে রাজকুমারী তুমি চিন্তা করো না আমি তোমাকে তোমার রাজ্য মৃগাঙ্কপুরে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো সত্যি সত্যি তুমি আমাকে আমার রাজ্যে নিয়ে যাবে কিন্তু কিন্তু আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য রাজবাড়ির চারিদিকে তো অনেক সৈন্য মোতায়েন রয়েছে তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমাকে এখান থেকে কিভাবে বের করবে চিন্তা করো না রাজকুমারী আমার মেঘ চাদরে করে 
তোমাকে তোমার রাজ্যে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমাকে এক্ষুনি এক্ষুনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো আমি আর এক মুহূর্ত এখানে বন্দি হয়ে থাকতে চাই না রাজকুমারী যখন বীরকে তার সেই বন্দি জীবন থেকে মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল ঠিক সেই সময় মহারাজ চন্দ্রবর্মার বেশ কিছু সৈন্য দূর থেকে রাজকুমারীর সাথে বীরকে কথা বলতে দেখতে পায় আরে এই তো সেই দুষ্টু জাদু করতাই না হ্যাঁ তাই তো কি বিশাল রূপ নিয়েছে দেখেছিস এক্ষুনি মহারাজকে খবর দে সেপাইদের থেকে খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে মহারাজ চন্দ্রবর্মা সেখানে উপস্থিত হন এসো রাজকুমারী এই মেঘ চাদরে উঠে এসো তোর এত বড় দুঃসাহস তুই রাজকুমারী মায়াবতীর দিকে হাত বাড়িয়েছিস আপনি এভাবে রাজকুমারীকে বন্দি করে অন্যায় করেছেন আপনি জোর পূর্বক রাজকুমারীকে বিবাহ করতে পারেন না আমি রাজকুমারীকে এই বন্দি জীবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব কি তুই আমার হাত থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবি জানিস তুই জানিস আমার কত ক্ষমতা এক্ষুনি তোকে বন্দি করে বর্ষ ঘাত চাবুক পেটা করলে সব দুঃসাহস কেটে যাবে আমাকে বন্দি করা অত সহজ নয় তাই নাকি সেপাইরা বন্দি করো ওই দুষ্ট জাদুকরকে দুষ্ট জাদুকর কি ভেবেছিস তুই তোর এই শক্তি দেখে আমি ভয় পেয়ে রাজকুমারীকে তোর হাতে তুলে দেব কখনো না আমি রাজকুমারীকে এমন জায়গায় বন্দি করে রাখবো যেখান থেকে যেখান থেকে তুই কোনোভাবেই রাজকুমারীকে খুঁজে পাবি না বন্দি থাকা যে কতটা কষ্টের সেটা যে বন্দি থাকে সেই একমাত্র জানে সেই কষ্ট আপনি বুঝবেন না মহারাজ তাই আপনাকে সেই কষ্ট আমাকে বোঝাতেই হবে এখানে বন্দি করলে কেন আমাকে এখান থেকে মুক্ত করো মুক্ত করো তুমি যা বলবে তুমি যা বলবে আমি তাই করব হ্যাঁ তাই করব। কিন্তু দয়া করে দয়া করে আমাকে এখান থেকে মুক্ত করো তাহলে কথা দিন রাজকুমারী মায়াবতীকে আপনি মুক্তি দেবেন ওই কাঁটা তারের পাঁচিল সরিয়ে দেবেন কথা দিচ্ছি আমি কথা দিচ্ছি আমি রাজকুমারী মায়াবতীকে মুক্ত করে দেব তাকে সসম্মানে তার রাজ্যে ফিরিয়ে দিয়ে আসব আর আর ওই কাঁটা তারের পাঁচিলও সরিয়ে দেব আমাকে মুক্ত করো বেশ মহারাজ আপনার কথায় বিশ্বাস রেখে আপনাকে মুক্ত করে রাজকুমারী মায়াবতী আমাকে ক্ষমা করে দেবেন রাজা হওয়ার অহংকারে আমি ন্যায় অন্যায় সব ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু এখন কিন্তু এখন আমি আমার নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ স্বীকার করছি আমাকে ক্ষমা করবেন রাজকুমারী মায়াবতী মহারাজ চন্দ্রবর্মা সব সময় মনে রাখবেন জোর পূর্বক কিছু পাওয়া যায় না ভালোবাসা তো নয় পীর আমাকে মুক্ত করার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিতে হবে না রাজকুমারী মানুষকে সাহায্য করাই তো একজন মানুষের আসল কর্তব্য আসুন আপনার ঘোড়ার গাড়ি তৈরি আছে সবাইকে বিদায় জানিয়ে রাজকুমারী মায়াবতী ঘোড়ার গাড়িতে করে মৃগাঙ্কপুর রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয় 